Hola gente, aquí de Yandro con ustedes en un nuevo episodio del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. Episodio 16 ya, donde terminaremos la zona americana. Así que venga, abrazaros al capibara que tengáis más cercano y empecemos. Los últimos animalitos que nos quedan por poner son los siguientes. La vicuña, la mara y el ñandú de Darwin. En el zoo real, ninguno de estos animalitos comparte instalación, pero hoy la cosa va a cambiar. En concreto, la jaula real de la Mara está aquí, la del Ñandú de Darwin aquí, y la de la Vicuña aquí. Aunque esta última estaba originalmente en esta zona, pero desde que cambiaron al caballo de Presuboski y a su nueva jaula detrás de la avestruz, la gallina de Guinea y la gacela Dorca, ahora la Vicuña la podemos encontrar al lado de la gacela Dama, cerca de la antigua entrada del zoológico. Pero en mi versión del zoo, la cosa va a ser bastante distinta. Tanto la Mara como la Vicuña y el Ñandú de Darwin van a estar ahora en la misma instalación que estará justo donde en la vida real está el aviario de las marismas, al lado del aviario del murciélago egipcio y las amazonas, que ya no están aquí, y también donde está el restaurante real, quedando así la jaula pegada a la del tapir, el capibara y el chajá que vimos en el episodio 14, de tal forma que la nueva instalación ocupará toda esta zona que os acabo de mostrar. Así que venga, no esperemos más y veamos el resultado final. Pues esta sería la nueva jaula, gente. ¿Qué os parece? Dejadmelo saber en los comentarios. Imagino que habréis notado que no he podido poner a la vicuña, a la mara o al ñandú de Darwin, pero es que lamentablemente no tenemos ninguno de estos animales en el juego actualmente. Ojalá algún día Frontier los traiga. Mientras tanto, he aprovechado y he puesto a la llama, que sí la tenemos en el juego, tal y como podéis ver. Eso sí, es mucho más grande que la vicuña, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y también al nuevo pecarí de collar. Y en serio, qué maravilla de modelo. Está perfecto, tiene los detalles totalmente correctos, parece un pecarí de verdad. Es fantástico poder tenerlo ahora en el juego. Ojalá sigan trayendo más suinos al juego como el jabalí o el hilóquero, entre muchos otros. ¿No creéis? ¿Qué os ha parecido, gente? ¿Os ha gustado este regalo? Decídmelo en los comentarios. Pero bueno, dicho esto, volvamos al diseño de la jaula. Vayamos por partes. En primer lugar nos encontramos con la laguna de la instalación, que si os habéis dado cuenta, resulta que es la misma que hay actualmente en el aviario de las marismas real, aunque bueno, algo más adecentada sí que la he tenido que dejar. Y luego tendríamos el mirador de la instalación, que quedaría justo entre el aviario real del murciélago egipcio y las amazonas, y el del pavón norteño y la chuba piquirroja, y que como podéis ver, la valla está más baja que la del resto de la instalación, pues da justo un pequeño foso al que los animales pueden acceder pero que les impide escapar, de esta forma hay mayor visibilidad de la instalación. Aún así, para que los animales no se sientan incómodos y tengan un poquito de privacidad, en segundo lugar, les he construido una serie de refugios 
edificios que os voy a mostrar a continuación. En primer lugar, un gran edificio semiabierto que conserva el estilo y la posición del aviario del murciélago egipcio y las amazonas, con techo curvado de aluminio y enrejado de malla metálica, pero bastante más reforzado con muros de hormigón que se puede dividir con una puerta corredera en dos estancias y con acceso a una zona de separación de la que hablaré luego con más detalle. Toda una suite de primera para nuestras vicuñas y la pareja de Ñandús, o al menos a mi parecer. Y en segundo lugar un pequeño cobertizo de madera y paja diseñado para las maras, con una pequeña sección que actuaría de pasillo entre la instalación principal y la zona de separación de las maras, así como con el cobertizo principal, todo separado por puertas plegables, la zona de separación que contaría con comedero y bebedero, y el refugio principal, que también cuenta con bebedero y comedero. Un hotelito de ensueño para las maras, ¿estés de acuerdo? Y ya finalmente, puestos a hablar de recintos de separación, esta instalación cuenta con un total de 5 zonas de separación. Esta que vemos aquí en la parte trasera de la jaula, que da directamente a la carretera principal y que sería para la introducción de nuevos ejemplares al recinto, con su cobertizo y comedero para que se fueras adaptando poco a poco al lugar el animal, Después también el recinto de separación de las maras que hemos visto anteriormente, seguido de las dos estancias que dividen el refugio de la vicuña y el ñandú, y que conectan con el quinto recinto de separación que sería para todos los animales, ya según la especie que quieras separar. Y todo esto conectado por este pasillo con los recintos de separación de la jaula del tapí, el capibara y el chajá, para que así se pueda hacer, de quererse, intercambios con estas especies entre las dos instalaciones. Todo un complejo sistema de recintos que ayuden al correcto manejo de los animales. En fin gente, esto sería todo con respecto a este episodio. En el próximo comenzaremos una nueva zona del zoo, que estará justo detrás del restaurante real. Iba a ser el comienzo de la zona africana, pero al final he cambiado de opinión, y será la zona de Asia y Australia. ¿Cuál de las siguientes especies creéis que será la primera en protagonizar esta sección del zoo? Dejadmelo saber en los comentarios. Pues ya estaría todo gente, termino aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y cualquier cosa ya sabéis, comentad, no lo dudéis. Y también dadle like, suscribíos y apretad la campanita. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.